என்ன ஆகுமோ பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல்ல இருந்து முதல் வசத்துலேருந்து நீங்கள் பதிமூணு வசன வரையும் நீங்கள் வாட்சிங்கன்னா அங்கே நடக்கிற சம்பவங்கள் என்ன நமக்கு நல்லா தெரியும் இங்கே வந்து இந்த மோசை என்ன பண்ணுவார் மோசைக்கு விரோதமாக மிரியா மரம்லாம் எழுந்து நின்று தவறாக பேசிடுவாங்க ஆண்டு ஒரு மோசை கிட்ட மட்டும்தான் பேசுவாரா எங்கள் கூட எல்லாம் பேச மாட்டாரா நாங்கள் ஆண்டு ஒரு சத்தத்தை கேட்கலையா கத்தர் எங்கள் கூட இருக்கிறார் அப்படி இப்படின்னு பேசின உடனே உடனே கத்தருடைய வார்த்தை அங்கே உண்டாயிட்டு அப்படின்னு வரும் கத்தருடைய வார்த்தை அங்கே உண்டாகி அவங்களை என்ன பண்ணணும்னா கூடார்த்துக்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே மூணு பேரும் கூடார்த்துக்கிட்ட போவாங்க கூடார்த்துக்கிட்ட போன உடனே கத்தருடைய அந்த சக்கீனா மகிமை கூடார்த்தின் மேல் தங்கும் தங்கின உடனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிரியமுக்கு குஷ்டரோகம் வந்துடும் குஷ்டரோகம் வந்த உடனே அவரும் போய் கதறி அழுவான் இது நமக்கு தெரிஞ்ச சம்பவம் உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவன் வந்து மோசேவுக்கு விரோதமாக பேசுனான் அதனால் அவளுக்கு குஷ்டரோகம் வந்துருச்சு அப்போது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க விரோதமாக பேசுனா இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் நமக்கு வந்துடுதுன்னு வருது இல்லையா அந்த அதிகாரத்தை முழுமையாக நீங்கள் வாட்சிங்கன்னா நான் வாட்சம் பாருங்கள் முழுமையாக வாட்சிங்கன்னா அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தென்படுறதை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால தான் எப்பவுமே பாருங்கள் வேத வசனத்தை நம்ம முன்னுக்கும் முன்னுக்கும் நல்லா படிக்கணும் ஒரே முறை படிச்சிருச்சு எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அவங்கள மாதிரி ஞானி யாருமே கிடையாது வசனத்தை பல முறை படிக்கும் பொழுது தான் அதில் பல விதமான காரியங்கள் நமக்கு தென்பட ஆரம்பிக்கும் அப்போ வசனத்தை திரும்ப 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 படிக்கும் போது பாருங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு என் ஆவியில் பட்டுருச்சு அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செய்தியாகவே வந்தது வாசிக்கும் போது இந்த மிரியம் குஸ்தரோகம் வந்த உடனே இது எல்லாருக்கும் ஒரு திகில விட்டுது இல்லையா என்னடா அது தே தேவையில்லாத அந்த மனுஷனுக்கு விரோதமாக இந்த மனுஷன் பேசி இந்த மாதிரி ஒரு குஷ்டரோகம் வந்துருச்சு பாரு இது நமக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் கரெக்டு ஆனால் மோசை என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் பதிமூணாவது வருஷத்தை வாசித்தீங்கன்னா அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி என் தேவனே அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான் பாருங்க அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க பார்க்கணும் இப்ப இவளுக்கு விரோதமா பேசி அவளுக்கு குஷ்டரோகம் வந்தது கரெக்ட் எல்லாம் ஒத்துக்கலாம் ஆனா இவன் அபிஷேகம் வந்து அவன் மேல ஒரு பரிதாபத்தை காமிக்குது என்ன பரிதாபத்தை காமிக்குதுன்னா அவளுக்கு சுகம் உண்டாகணும் என்றதுதான் இவன் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் வேண்டுது வேற சொல்லுது பாருங்க மோசே கத்தரை நோக்கி என் தேவனை அவளை குணமாக்கும் என்று வேண்டினான் சொல்லலங்க கெஞ்சினான் கெஞ்சினான் சொன்னா போயிட்டான் கீழே போய் அவனை நீங்க சுகம் ஆக்கவே ஆக்கணும் ஆண்டவரே அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவருக்காக பரிதபிக்கிறான் ஏன் அப்படி பரிதபிக்கிறோம் நான் உங்களை கேட்கிறேன் நீங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்க உங்களுக்கு விரோதமா ஒரு ஆள் உங்க ஆபீஸ்ல ஒரு மேனேஜரோ இல்ல உங்க சூப்பர்வைசரோ இல்ல உங்க கொலிக்கு ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு பண்ணிட்டு ரோட்ல போறாரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் கால் வண்டி போச்சு உடனே உங்களுக்கு போன் அடிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் போன் உங்களுக்கு தான் வருதுன்னு வச்சு இந்த மாதிரி போனார் கால் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு போனுங்க உங்களுக்கு தான் உடனே என்ன சொல்லுவீங்க அப்போவே எனக்கு தெரியும் பிரதர் எங்கிட்ட மோதாதான்னு நான் சொன்னேன் எங்கிட்டலாம் மோதனா வந்து கத்தை சும்மா விட மாட்டார் பிரதர் எங்கிட்ட மோதனா என்ன பண்ணுவார் நான் உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன் பிரதர் அப்போ நீங்க அவ்வளோ பெரிய ஆளா நீங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளோ நல்லவங்களா நீங்க யாருக்குமே தீம இழைச்சது இல்லையா யாரை பத்தி பொல்லாப்பு பேசுறதே இல்லையா யாரை பத்தி நீங்க முடி முடுக்கவே இல்லையா யாரை பத்தி ஒரு அவிசுவாசமான விஷயங்கள் நீங்க கொண்டு வரவே இல்லையா சொல்லுங்க அவ்வளவு நல்லவங்களா நீங்க உடனே உங்க மனதுல என்ன தோணுது என் மேல கடவுள் அவள் அன்பா இருக்கிறார் அவன் காலை முடிச்சிட்டார் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க கத்தர் அவன் காலை முடிக்கணும்னா கத்தர் ஒரு பெரிய ரவுடின்னு அர்த்தம் எதுவும் ஒத்துக்கிறீங்க நான் சொன்னது புரியுது உங்களுக்கு கத்தர் காலம் முடிச்சிட்டார் புரிதார் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்படுத்தி பேசுகிற ஒரு விஷயம் அபிஷேகம் வந்து அப்படி கதராது அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை முதல்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க அபிஷேகம் என்பது ஒரு நோக்கத்துக்காக அல்லது ஒரு திட்டத்துக்காக தேவன் அருளுகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஈவ் அதுக்கு பிறகு என்னதுங்க அபிஷேகம் அபிஷேகன்றது வந்து தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனித்தன்மையை தர விரும்புகிறார் ஆவியானவர்ன்றது வேறங்க ஆவியானவர் ஆவியானவர் நம்ம எல்லோருக்கும் தான் இருக்கிறார் ஆவியானவர் இல்லாமல் நம்ம யாருமே கிடையவே கிடையாது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இல்லைன்னு சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவே கர்த்தர் என்று உங்களால் அறிக்கை பண்ணவே முடியாது ஏன்னா அதுவே இப்போ ஒன்று கொஞ்சம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்படியே சொல்லப்படுது பாருங்க ஆவியானவர் இல்லாமல் யாராலையும் கிறிஸ்துவ அறிக்கை பண்ண முடியாது அப்போ ஆவியானவர் உள்ள இருக்கிறது வேற நம்ம மேல இருக்கிற அபிஷேகம் என்பது வேற இந்த அபிஷேகம்ன்றது ஒரு நோக்கத்துக்காக ஒரு திட்டத்துக்காக தேவனை தீர்மானித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஈவு இதுக்கு பிறகு அபிஷேகம் இப்ப எனக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுத்துருக்கிறேன் வைங்களேன் இ
பாருங்க இப்ப கூட தம்பி பாட்டு பாடுனாரு நல்லா பாட்டு எல்லாம் பாடுவாரு இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில போன ஒரு அபிஷேகம்ன்றது வந்து ஒரு நோக்கம் இப்ப அவருக்கு ஒரு அபிஷேகம் இருக்கு நல்லா பாட்டு போற அபிஷேகம் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வாசிப்பார் பேஸ் கிட்டார் வாசிப்பார் லீட் கிட்டார் வாசிப்பார் ட்ரம் வாசிப்பார் கீபோர்டு வாசிப்பார் எல்லாமே வாசிப்பார் அது ஒரு அபிஷேகம் அது வந்து கடவுளே அவருக்குள்ள கொடுத்துருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு காரியம் இப்ப நீங்க ஒரு டீச்சரா இருக்கிறீங்க நீங்க சாதாரண டீச்சர் இல்ல ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு ஏற்ற போல நீங்க டீச் பண்ண முடியாது அனைவருக்குன்னு ஒரு பயங்கரமான தெளிவை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணலாம் அதுல இந்த அபிஷேகம்ன்றது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்குமே தனித்தனிமையான வகையில தெய்வம் தரக்கூடிய ஒண்ணு அப்போ ஒரு அபிஷேகம் எதுக்கு தரப்படுதுன்னு சொன்னா கட்டி எழுப்புவதற்காக சொல்லுங்க கட்டி எழுப்புவதற்காக ரெண்டாவது பலப்படுத்துவதற்காக சொல்லுங்க பலப்படுத்துவதற்காக மூணாவது தூக்கி எடுப்பதற்காக சொல்லுங்க தூக்கி எடுப்பதற்காக இப்ப இந்த அபிஷேகம் என்ன செய்யுது கட்டி எடுப்பதற்கு பலப்படுத்துவதற்கு தூக்கி எடுப்பதற்கு அறிவுரை சொல்வதற்கு ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு வழி நடத்துவதற்கு இது எல்லாத்துக்குமே தான் இந்த அபிஷேகம் நமக்கு வேலை செய்யுது அப்ப அபிஷேகத்தை மோசைக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாருல மிரியமுக்கு குஷ்ரோகத்தை வரவழைக்கும் படி கொடுக்கல அது ஆண்டவருடைய திட்டமே கிடையாது பாருங்க அபிஷேகம்ன்றது ஏன் அவர் கொடுத்தாலும் முப்பது லட்சம் பேர் ஜனங்களை காணான் தேசத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் அவருக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டது அப்ப அந்த அபிஷேகம் என்ன வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு நடத்துதல் அவர் கொண்டு போனது ஏன்னா இடையில மக்கள் என்ன வேணா பேசினாங்க எது வேணாலும் பண்ணாங்க ஆனா அவரை பாதிச்சது அவர் அபி அவர் மேல இருந்த அபிஷேகம் கிடையாது அவரை பாதிச்சது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அறியாம அது மாதிரி விளங்குது ஒரு கார்ல போறங்க திடீர்னு குறுக்குறு வந்து குறுக்கு ஒரு நாயோ ஏதோ ஒண்ணு வந்துருச்சு அடிச்ச உடனே என்ன சொல்லுவேன் பிரேக் அடிச்ச நிக்கவே இல்ல 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 கால பிரேக் நல்லா வேலை செய்யுது என் அறியாமையினாலதான் நான் அந்த நாயை என்ன பண்ணேன் அடிச்சுட்டு குறுக்கு வரும்போது சரியான வகையில் நான் கவனிக்கல ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த நாய் குறுக்கு வந்துச்சு அடிச்சுட்டேன் இப்ப கார் மேல குறை சொல்ல முடியாது இந்த காரால தான் அந்த நாய் செத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது பெரிய ஒரு தவறான கோட்பாடு பாருங்க அப்ப என் மேல கத்து வச்ச அபிஷேகம் வந்து இன்னொருத்தனை பாதிக்கிறதுக்காக இன்னொருத்தனை அவமானப்படுத்துறதுக்காக இன்னொருத்தனை அழிஞ்சு போனதுக்காக என் மேல கத்துற அபிஷேகத்தை வைக்கல இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்பதுக்காக என் மேல அபிஷேகத்தை வச்சிருக்கிறார் அதுமாதிரி விசுவாசிக்கிறீங்க அதை